Mayong hapon na isa isang bakalod, mayong hapon sa tanan nato ng Tag Palamati, Abril 29, 2020, Miyerkules nga adlaw. Kagin ninyo programa sa hapon, Adsum Balita. Ako si Father Roy Christian Izogo. Ini si Julie Gonzalez. Ini si Father Teloy Palibino. Kagkaroon para sa aton mga nagabaga ng mga balita. Adsum Balita. Hula to ng desisyon sang IATF hambal sang palasyo sa pilar sang Bacolod sa pagpalawig sang ECQ. Probinsya naghingyo sa DOH Region 6 sa pagpadasig sang pagpagwa sang resulta sang Negros Occidental. Pilipinas ginapadasig ang parol kag probation sa tion nga naglambot na sa prisuhan ang COVID-19. Masobra sa 2,000 nakapasar sa bar exams. Isa kay estudyante sa College of Law sa USLS Bacolod at 10th placer sa bar exam. Lapaw sa isa kamilyo na ang kaso sa US. Preparado ang probinsya suno sa PHO. Masobra 6,000 kada adlaw na ang testing capacity suno sa DOH. Desisyon sa Taiwan kung i-deport ang Filipina caregiver suno sa palasyo. Para sa itong CBCP News, amat-amat nga nagadako ang siban sa South Korea. Kag para sa itong Vatican News, mga respirators gindonar sa Santo Papa sa isa ka hospital sa Spain. Ikapulo nga kaso sa coronavirus sa Vatican o Compermado. Adsum Balita Kagkaroon para sa detalye sa aton mga nagabagang mga balita. Hula to ng desisyon sa IATF, Hambal sa Palasyo, sa apilar sa Bacolod sa pagpalawig sa ECQ. Nagpahayag ang Malacanang ang apilar sa mga opisyalis sa siyudad sa Bacolod ang nakalambot na sa talatapan sa presidente. Sa isa ka statement gihingyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mga opisyal sa paghulat sa desisyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, ang policy-making bodies ng COVID-19 nga, res- nga response ang natalana nga magasapol sa sining adlaw sa Miyerkules sa pagpatpat sa mga butang na lakip na ang transition sa general community quarantine sa madamo nga parte sa pungsod. Sunod sa Malacanang ang mga masunod nga lugar lamang ang magapabilin sa ECQ tubtub sa Mayo 15, ang National Capital Region, Central Luzon, Magluwa sa Aurora, Calabar Zone, Pangasinan, Binguet, Siyudad sa Baguio, mga probinsya sa Iloilo kag Cebu, kag Siyudad sa Cebu kag Davao. Adsum Balita Probinsya naghingyo sa DOH Region 6 sa pagpadasig sa pagpagwa sa resulta sa Negros Occidental. Naghingyo si Provincial Economic Consultant on Economic Affairs, Alfredo Albi Benitez, sa isa kasulat sa Department of Health o kon DOH sa Western Visayas sa pagpadasig sa pag-release sa lab test results sa COVID-19 ng mga pasyente sa Negros Occidental. Nagpahayag si Benitez sa iya sulat kay DOH Western Visayas Director Dr. Marilyn Convocar nga sa una nga semana sang Abril nagdugay lang sang tatlo ka adlaw ang test mag-abot ang resulta sa mga pasyente nga na-test sa COVID-19. Apang suno sa kay Benitez sinimana na kag mag-abot ang resulta sang sining ulihina. Ginhatagan sang igtalupango di Benitez ang makatalagman sang delay sa pagpagwa sang test sa mga pasyente. Nga negatibo kung tani ang resulta apang tungod kay nalawigan sa ospital ang na-expose sa mga masakit sa ospital. Dugang pa niya, mabudlay man sa mga health officials nga nag-contact at tracing ang delay sa pagpagwa sa test. Adsum Balita Pilipinas ginapadasig ang parol kag probation sa tion nga naglambot na sa prisuhan ang COVID-19. Nagina expedite ukon ginapadasig sa karon sa Justice Department ang pagproseso sa parol kag sang probation sa mga convict agod nga maghalog ang mga prisuhan sa iban nga mga persons deprived of freedom ukon PDL. Ang nagpositibo sa coronavirus, inisuno kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang Interior Department ang nagpatindog naman sa mga isolation areas para sa mga detainees nga malatnan sang virus samtang nagapadayon pa ang trial. 
Duha na ka inmates sa Correctional Institution for Women ang napatay sa coronavirus disease ukon COVID-19 sa pahayag sa Bureau of Correction. At balita. Masobra sa 2,000 nakapasar sa bar exams. 2,103 tanan sa 7,685 kama examinees ang nagkuha sa licensure exam ang nakapasar sa 2019 Philippine Bar Examinations. Suno kay Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe, 2019 Bar Chair, Dugang Pania, 27.36% ang mga nakapasar sa karon nga bar examination. Ang bar exams ang naglakip sa political, international, labor, kag social legislation, civil, taxation, mercantile, criminal, kag remedial laws, subong man sa legal, kag judicial ethics, kag practical exercises. Si May Dean Azores sa University of Santo Tomas, Legazpi, nga na ginatawag Aquinas University, ang nakakuha sa pinakamataas nga rating sa exam sa 91.049%. Ginsundan siya ng Dai Princess Fatima Parahiman sa University of the East sa score nga 89.523%. Mayra Baranda sa UST Ligas Piman Gihapon nga may 88.8250% na score. Ang top 10 sa mga nakapasar sa exam ang inkumpirma ni Supreme Court Spokesperson Brian Keith Hosaka. Ang iban nga nadala sa top 10 ang Mosanday Fourth place, Donna Faye Bandiola sa San Beda College, Alabang, na may average 88.33%. Fifth place, Jocelyn Fabelio sa Palawan State University, na may average score ng 88.2630%. Sixth place, Kenneth Glenn Manuel sa University of Santo Tomas, na may score ng 88.17%. Seventh place, Rowie Buergo. Jose Rizal University, 87.87%. Eight place si Anton Luis Avila sa St. Louis University na may uh, score ng 87.58%. Ninth place naman si Jun Dexter Rojas sa Polytechnic University of the Philippines na may average ng 87.57%. Tenth place si Bebilan Madera sa University of St. Lasalle na may score ng 87.37%. 95%. At balita. Isa ka estudyante sa College of Law sa USLS Bacolod, 10th placer sa bar exam. Graduate sa College of Law sa University of St. Lasalle sa Bacolod, si Bebelan Madera, nga nakakuha sa 87.3-3795% ka average score sa resulta sa Philippine Bar Exam nga nagbutang sa iya sa ika-10th place sa may pinakamataas nga rating sa masobra duha kalibo nga nakapasar sa 2019 Philippine Bar Examination. Si Madera ang isang man ka-certified public accountant kagkatapos ang faculty sa College of Business and Accountancy sa Among Universidad. Matandaan nga may nag-top 1 man sa USLS sa 2017 Bar Exam sa Bacolod nga amo si Attorney Mark Simundo. At balita. Ang oras natin sa Daisy sa Bacolod, alas 12.13 na. Preparado ang probinsya, suno sa Provincial Health Officer. Ina, nga balita kay Iban pa sa pagbalik sa inyo programa sa hapon, Adsum Balita. Adsum Balita. DYAF. CMN Bacolod. Radio Totoo. 11.43 Ang kusog sang kamatuuran Hindi ako gil ipaabot man sa ating mga frontliners dira ang mga medics sanan nga mga social services nga nagarisgo sang ila kaagulingon sa ila kabuhi gani nga nagarisgo agud ini nga takodako nga problema masulbad so I, I really uh, salute you, I commend you, and uh, most of all, I'd like to assure you that every day we are praying for you. And uh, we give you all our gratitude and all our appreciation. Kagabay pa nga, kamo ang tatapan man, unang tatapan sang Diyos, at sa iya, gracia, kay kamo kinanglanan, labi na sa sinin ng mga Diyos. Salamat, salamat, dito sa inyo tanan. 
Sa pagabot sa katalagman, handa ka bala? Magpangaman, mag-aligman, magpakigbahin, agud malikaw sa kalamidad. Nga ang kita nagkakadapat na mangin handa. Ang pagpanghanda ang inapaabot nga mangin hitabo sa aton pamilya, kag sa komunidad sa tion sa kalamidad. COVID-19 quarantine nga pagsulundan. Kung ikaw nag-travel halin sa Manila o kung sang sinigid lang nagbalik gikan sa ibang nga lugar, kung sa diin may kaso sang COVID-19 nga kompermado, sundo ng masunod nga hinimuon sa pag-self-quarantine sa sulod sang 14 dias halin sa katapusan nga imo ginhalinan. Una, sa pag-abot, insigida nga mag-report sa imo barangay para sa maitid nga pagbantay. Kaduwa, mag sa imo balay kag sa isa ka kwarto. Ikatatlo, hindi magbaton bisita sa imo balay sa sulod sang quarantine period. Ikaapat, magdistansya sa anong katapak sa iban nga mga tawo. Kung magsugod ang hilana kag may napanilagan nga respiratory symptoms kaangay sa ubo, hindi makaginhawa o kung nabudlayan maginhawa, magtawag sa mga hotline numbers kung sa diin ikaw nga lugar. Magpangaman Mag-aligman, magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 information campaign ginadulong sa inyo sa Diocesan Commission on Social Communications, ADSUM, kag DYAF CMN Bacolod, Radio Totoo, ang kusog sang kamato DYAF CMN Bacolod. Radio Totoo, 11.43, Ang Kusog Sang Kamatuuran. Sa pagabot sa katalagman, handa ka bala? Magpangaman, mag-aligman, magpakigbahin, agud malikaw sa kalamidad. Nga ang kita nagkakadapat na mangin handa. Ang pagpanghanda ang inapaabot nga mangin hitabo sa aton pamilya, kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. COVID-19 quarantine nga pagsulundan. Kung ikaw nag-travel halin sa Manila o kung sang sinigid lang nagbalik gikan sa ibang nga lugar, kung sa diin may kaso sang COVID-19 nga kompermado, sundo ng masunod nga hinimuon sa pag-self-quarantine sa sulod sang 14 dias halin sa katapusan nga imo ginhalinan. Una, sa pag-abot, insigida nga mag-report sa imo barangay para sa maitid nga pagbantay. Kaduwa, mag sa imo balay kag sa isa ka kwarto. Ikatatlo, hindi magbaton bisita sa imo balay sa sulod sang quarantine period. Ikaapat, magdistansya sa anong katapak sa iban nga mga tawo. Kung magsugod ang hilana kag may napanilagan nga respiratory symptoms kaangay sa ubo, hindi makaginhawa o kung nabudlayan maginhawa, magtawag sa mga hotline numbers kung sa diin ikaw nga lugar. Magpangaman, mag-aligman, magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 information campaign ginadulong sa inyo sa Diocesan Commission on Social Communications, ADSUM, kag DYAF CMN Bacolod, Radio Totoo, ang kusog sa kamato DYAF CMN Bacolod, Radio Totoo, 11.43, ang kusog sa kamatuuran. ADSUM Balita Balik sa inyo programa at Balita Afternoon Edition. Oras sa kahanginan, alas 2.20 na. Lapausay sa kamilyon na ang kaso sa US. Sa tali sa John Hopkins University, 1,298,498 na ang kompermado nga kaso sa Estados Unidos. Ang coronavirus pandemic ang nag-utas sang kabuhi sang masobra sa 57,000 ka mga tawo sa Estados Unidos. Inibase sa record sang Baltimore base nga eskwelahan. Ang New York ang pinakagin-iguan sang pandemic sa US sa diin may 22,668 ka mga nagtaliwan kag sa siyudad sang New York pa lang mayara na sang natali nga masobra sa 17,000 ka nagtaliwan. Suno kay New York Governor Andrew Cuomo nga 335 ka mga tawo ang nagkalamatay sa estado sa sulod lamang sa 24 oras. Adsum Balita Preparado ang probinsya suno sa PHO. Suno kay Provincial Health Officer Ernel Tomimbang 
nakahanda na ang probinsya sa posibilidad nga maglala ang sitwasyon sa COVID-19. Sunod sa iya may ara sa mga quarantine areas para sa testing kag observation ang tag sa mga lokal nga panguluhan sa mga syudad kag munisipalidad sa probinsya para sa mga pasyente nga may mild nga simptoma. Nakanda naman ng ospital sa Cadiz City ang COVID-19 center nga may yara sa 15 ka mga katre para sa mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Nagpreparar man ng Corazon Loxin, Monte Libano, sa 39 ka mga katre. Subong man ang mga pribado nga mga ospital. Nagpayag man ang, ospis- ang opisyal nga ginpreparar naman ang Teresita Halandoni para sa worst case scenario. Adsum Balita Masobra anong kalibo kada adlaw na ang testing capacity para sa COVID-19 sa Pilipinas. Nagpahayag ng Department of Health nga sarang na nga makakahikot sa 6,320 ka mga COVID-19 test ang 19 ka mga testing facilities sa pungsod. Apang wala pa ini maglambot sa tuyo nga walo kalibo nga test sa matag adlaw sa katapusan sa bulan sa Abril. Ang DOH ang may tuyo man nga makalambot sa 30 kalibo nga mga test sa matag adlaw antes sa Mayo 30. Nakakandak na sa 84,738 ka mga laboratory test ang Pilipinas. Sa mga ginapatigayon nga test, 74,743 ang nagwa nga negatibo nga resulta. Adsum Balita Desisyon sa Taiwan kung i-deport ang Filipina caregiver suno sa palasyo. Sa pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa interview sa ANC, ginatugyan sa palasyo ang jurisdiksyon sa Taiwanese ng mga otoridad na bangod ng ang desisyon ang maghahalingin man sa Taiwanese authorities. Gindismiss sa Taiwan Foreign Ministry ang panawagan sa pagpadeport sa isa ka Filipina nga caregiver matapos ini nga nagbatiko sa online sa COVID-19 response sa Pilipinas. Suno sa Taiwan News Online nga ang Ministry of Foreign Affairs ukon MOFA ang nagpahayag na nga ang foreign workers ang mayara sa freedom of speech sa ilang pungsod. Dugang pa sa MOFA nga wala sa persona o kon institusyon ang makapwersa sa isa ka empleyado o kon foreign worker sa iya employer o kon sa iya broker ang kag hindi man siya mahimo ipadeport nga wala sa makonsulta o kon maistoryahan sa duha ka gobyerno. Suno naman sa Tiglawas sa Pilipinas sa Taipei nga ang formal nga pag-request sa deportation sa Manila sa Pilipina nga caregiver. Suno naman sa Chairman and President uh, Representative of Manila Economic and Culture Office ukon MECO nga ang order sa deportasyon sa isa ka sovereign right sa Taiwan. Adsum Balita. Ang oras natin sa Dice is Bacol, alas 2.23 na mga respirators gindunar sa Santo Papa sa isa ospital sa Spain. Inaakiban pa ang mga balita sa pagbalik sa inyo programa sa hapon, Adsum Balita. Adsum Balita Ako kag ang radyo, ang radyo kaupod ko. Sa pagbuktaw, sa pagpangapi, tubtub sa pagtulog ko. Ako, kag ang radyo. At ngayon, tungod man sa, sa radyo, kung kisa ang signal na agaw-agaw, pero uh, kaluyan, naka na po sa nang atong din ang mga utod sa babaw sa mga aw. Serbisyo nga masaligan. Diyos ang atong dalangpan. Ini ang DYAF CMN Bacolod, 1143 kilohertz. Radio Totoo, ang kusog sa kamaturan.
Alin sa pinakapunta nga komunidad sang estado sa Victorias, tubtub sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda Hinigaran, alin sa norte tubtub sa sur sang diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF, CMN Bacolod, 1143 kilohertz sa inyo mga radyo, ang kusog sang kamatuuran. Tapos na ang misa, magbatan kita sa panitalit, kalimantana at mahayong dalawa. Salamat, Gid, sa grasya sang akon bukasyon sa pagkapari. Padabdaba ang akon kasing-kasing sa pagalagad sa imo kag sa mga tao nga imo gintugyan sa akon pagtatap. Kabay, nga magpabilin ako nga butanan kag matutom sa imo, tugtog sa katugtuban. Amen. Ang bukasyon sa pagkapare, isa ka grasya ka dulot sa pamilya, isa ka manggan nga ginpaambit sang Diyos sa simbahan kag komunidad. Aton ipangamuyo nga mas madamo pa nga pamatanon ang magsunod kay Kristo. Paagi sa bukasyon sa pagkapare. DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1143 ang kusog sang kamatuuran. Sa pagabot sang katalagman, handa ka bala? Magpangaman, mag-aligman, magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Nga ang kita nagkakadapat nga mangin handa. Ang pagpanghanda ang inapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya, kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. COVID-19 quarantine nga pagsulundan. Kung ikaw nag-travel halin sa Manila o kung sang sinigid lang nagbalik gikan sa ibang nga lugar, kung sa diin may kaso sang COVID-19 nga kompermado, sundon ng masunod nga hilimuon sa pag-self-quarantine sa sulod sang 14 dias halin sa katapusan nga imugin halinan. Una, sa pag-abot, insigida nga mag-report sa Imo Barangay para sa maitid nga pagbantay. Kaduwa, magtiner sa Imo Balay kag sa isa ka kwarto. Ikatatlo, hindi magbaton bisita sa Imo Balay sa sulod sang quarantine period. Ikaapat, magdistansya sang anong katapak sa iban nga mga tawo. Kung magsugod ang hilana kag may napanilagan nga respiratory symptoms kaangay sa ubo, hindi makaginhawa o kung nabudlayan maginhawa, magtawag sa mga hotline numbers kung sa diin ikaw nga lugar. Magpangaman Mag-aligman, magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 information campaign ginadulong sa inyo sa Diocesan Commission on Social Communications. Adsum kag DYAF CMN Bacolod, Radio Totoo, ang kusog sa kamatayan. Hindi ako gin, ipaabot man sa ating mga frontliners, dila ang mga medics, anan nga mga social services na nagarisgo sa ilang kaagulingon, sa ilang kabuhi gani, na nagarisgo agot ini nga dako-dako ng problema na sulbad. So, I, I really uh, salute you, I commend you, and uh, most of all, I'd like to assure you that every day we are praying for you. And uh, we give you all our gratitude and all our appreciation. Kakabay pa nga, kamo ang tatapan man, unang natatapan sang Diyos, at sa iya, grasya, kay kamo kinanglanan dito, labi na sa sinimang kapatid. Salamat, salamat dito sa inyo. DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1143 ang kusog sa kamatuuran. Adsum Balita Pabalik sa inyong programa sa hapon, Adsum Balita, ini si Father Roy Christian Azogon, kaupot giyapon si Ms. Julie Gonzalez, kag Father Teloy Palivino. Ang aton oras sa Dice is Macolod, alas 2.29 na. Kagkaroon, kanto kita sa aton nga, CBCP News Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP News
Amat-amat nga nagadako ang simbahan sa South Korea. Sunod sa Catholic Bishops Conference of Korea, mayara sa 5.91 million nga katoliko sa disisay tanan ka sa South Korea. Ginabanta nga 11% sa kabilugan nga populasyon sa South Korea ang mga katoliko. Kaangay sa ibang pungso ng populasyon nga katoliko sa South Korea ang ginatawag nga aging. Isa sa kada lima kakatoliko ang lapaw na sa edad sa 65. Ang mga katoliko naman nga nag-aedad sa 19 pa idalom ang nalakip naman sa 8.5 nga porsyento sa mga katoliko. 14% naman sa mga kaparian ang lapaw naman sa edad nga 65. Balita halin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP News. Ang bayad itong balita agikan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Kato naman kita sa mga balita agikan sa Roma para sa doon at Zoom, Vatican News. Balita sa pangkalibutanan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Mga respirators gindunar sa Santo Papa sa isa ka hospital sa Spain. Nakabaton sa tatlo ka respirators sa San Rafael Hospital halin sa Santo Papa. Kagapa ang pagdulong sa respirators ang ginpatigayon sa Apostolic Nuncio sa Spain nga si Archbishop Bernardito Oza. Suno sa data sa Spanish Ministry of Health, mayara sa 207,634 kama kaso sa Spain sa coronavirus. Sa mga kaso, 98,731 na ang nakarecover. Ang Madrid ang isa sa tuman nga naapektuhan sa coronavirus pandemic. Ang San Rafael Hospital ang nag-atipan sa tatlo kalibo ng mga pasyente sumugod sa nagsugod ang outbreak sa Pungsod, Espanya. Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Ikapulo nga kaso sa coronavirus sa Vatican na confirmado. Ginconfirma ni Matthew Bruni, direktor sa Holy See Press Office, nga ang ikanapulo nga kaso sa coronavirus sa Vatican. Ang pasyente ang nagpakita sa simptoma sa Marso kag nagpaidalom sa isolation. Ang lugar sa diin nagaobra ang pasyente Ang gin-sanitize na kagang tanan niya ng mga kaobdanan ang ginpaidalom naman sa test. Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Ang oras na sa day si Bacola, dalas dosa 33 na. Magasunod ang istorya sa aton mga kapelyaniya kag parokya kita pagdalon sa San Antonio de Padua Chapel dira sa Maybilia Angila upod sa aton kaupod nga pari uh, Palatine Father Sanjib Pani ina ang istorya sa pagbalik sa inyo programa sa hapon Adsum Balita Adsum Balita Diya ko gin ipaabot man sa ato mga frontliners, dira ang mga medics, anan nga mga social services na nagarisgo sa ila kaagulingon, sa ila kabuhi gani, na nagarisgo agod ini nga dako-dako nga problema masulbad. So I I really uh, salute you, I commend you and uh, most of all I'd like to assure you that every day we are praying for you and uh, we give you all our gratitude and all our appreciation. Kakabay pa nga kamo ang tatapan man unang tatapan sang Dios sa iya gracia kay kamo kinanglanon gid labi na sa sinong mga tiyo. Salamat salamat gid sa inyo tanan. Sa pag-abot sa katalagman, handa ka bala? Magpangaman, mag-aligman, magpakigbahin, agud malikaw sa kalamidad. Nga ang kita nagkakadapat na mangin handa. Ang pagpanghanda ang inapaabot nga mangin hitabo sa aton pamilya, kag sa komunidad sa tion sang kalamidad.
COVID-19 quarantine nga pagsulundan. Kung ikaw nag-travel halin sa Manila o kung sang sinigid lang nagbalik gikan sa iban nga lugar, kung sa diin may kaso sang COVID-19 nga kompermado, sundo ng masunod nga hilimuon sa pag-self-quarantine sa sulod sang 14 dias halin sa katapusan nga imo ginhalinan. Una, sa pag-abot, insigida nga mag-report sa Imo Barangay para sa maitid nga pagbantay. Kaduwa, magtiner sa Imo Balay kag sa isa ka kwarto. Ikatatlo, hindi magbaton bisita sa Imo Balay sa sulod sang quarantine period. Ikaapat, magdistansya sang anong katapak sa iban nga mga tawo. Kung magsugod ang hilana kag may napanilagan nga respiratory symptoms kaangay sa ubo, hindi makaginhawa o kung nabudlayan maginhawa, magtawag sa mga hotline numbers kung sa diin ikaw nga lugar. Magpangaman Mag-aligman, magpakigbahin agud malikaw sa kalamidad. Ang pagpanghanda ang ginapaabot nga manginhitabo sa aton pamilya kag sa komunidad sa tion sang kalamidad. Ang COVID-19 Information Campaign ginadulong sa inyo sa Diocesan Commission on Social Communications. Add Zoom kag DYAF CMN Bacolod. Radio Totoo, ang kusog sang kamatuoran. Ako kag ang radyo, ang radyo kaupod ko sa pagbugtaw, sa pagpangapi, tubtub sa pagtulog ko. Ako kag ang radyo. Ano yun, tungod man sa radyo, kumpis ah, ang signal ga agaw-agaw, pero uh, kaluyan, nakanabuot na ng atong mga utod sa babaw ng mga aw. Serbisyo nga masaligan, Diyos ang atong dalangpan, ini ang DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz, Radio Totoo, ang kusog sa kamatuuran. Alin sa pinakapunta nga komunidad sang estado sa Victorias, tubtub sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda Hinigaran, alin sa norte tubtub sa sur sang diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod, 1143 kilohertz sa inyong mga radyo, ang kusog sang kamatuuran. Anak nga aluyag mo kami maistorya ni nanay mo haw. Oo man, anak. Daw tama, gidya ka importante sa aton istoryahan haw. Um, oo, nay, tay. Um, kwan, malisin siya, tani ako nga, magsulod sa pagkamadre. Hmm. Ano? Ha? Boy, anak, kadamo sang tsansa mo karon niya makakuha sa mayo nga ubra nga ang mo ginang gusto mo. Abay, wala ka sang swildo, dira. Apang anak, paano na lang si... Eh, eh, hindi ba lang ah, seryoso man siya sa imo? Um, nay, tay, nabatsyagan ko nga ginatawag ako sang Diyos sa sininga-bukasyon. Kag nay, tay, may formation years pa man ako nga pag-aagyan ah. Gani hatagi ninyo ako sang tiyansa nga magkita ko kun ini bala para gid sa akon. Indi bala nga gintudlo ninyo sa amon nga ang matuod-tuod nga paghigugma mapakita naton paagi sa pag-alagad. Anak, indi ko pa lubos nga mahangpan ko nga nga amo inang ginpili mo. Pero ginarespeto kong desisyon mo. Kung dira ka malipayon Suportahan ka na mo ni nanay mo, hindi ba lanay? Ah, ah, sige anak. Bato naman ang akong bendisyon. The family is the seedbed of vocation. Giyahan natin kagsuportahan ang mga pamatanon sa ilabukasyon sa pagkamadre o pagkarelihiyosa. DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang kusog sang kamatuuran
Adson Balita. Kita ang simbahan, Stories of the Church in Action. Sa sining tiyon sa krisis na dulot sa COVID-19, ang simbahan nagkapaday. Kita ang simbahan, istorya sa aton mga katilingban, istorya sa pagbinuligay, istorya sa pagtuo. Kay ikaw, pari o laikuman, kita ang simbahan. Padayang kita sa itong programa sa hapon at sa balita. Kagayarin kita sa itong segment. Kita ang simbahan ko sa din itong gina-feature ang mga istorya sa itong kapilya niya kag mga parokya na binigid sa sining tinoon sa COVID-19. Kag ang itong istorya para sa sining hapon, pagadalong kita sa isa ka-community nga ginapatigayon ka gina, uh, dumalahan sa itong uh, mga kaupod man, nga kaparian. Our Palatine Fathers, kagkaupon naton sa piyak linya, si Father Sanjib Pani sa San Antonio de Padua Chapel. Good afternoon, Father uh, Sanjib. Yeah, good afternoon, Father Roy. I'm very happy to listen to you today. Mm-hmm. <laughs> Take ka namin, good Father, nga mabatian ang imutingog sa radio. <laughs> <laughs> the feeling is mutual, Pad, yes. Yes, the feeling is mutual. Uh, kag, uh, kamusta, Father, ang aton sitwasyon dira, labi nagit sa aton mga uh, uh, katauhan para matagaan lang sa uh, dutay nga uh, ihibalong aton mga tagpalamati ka mga nagasunod sa aton sa add some Facebook sa live streaming. Oh. Father, can oh. you describe your area in ang uh, San Antonio de Padua Chapel? Kamusta dira? Oh, oh Pads, the, the situation here is uh, so very, very, you know, sometimes uh, difficult because my people here in my church, you know, mm-hmm. most of them are, uh, ano lang, sa relocation uh, area pa lang. So, mm-hmm. most of the people are here sa uh, um, daily wagers. Tapos, mm-hmm the um, construction workers and uh, mga lavenderas, lavenderos, mm-hmm. something mm-hmm. like that. So on a, on a daily basis, they survive yet. And so since the lockdown has been in place mm-hmm. and people really cannot go out and uh, work, and for them it is very difficult to analyze, to, to sustain sustain themselves no? mm-hmm. to, to for their daily bread. No? Mm-hmm. So that is a very, very difficult situation here. That is the situation that uh, we uh, I find here. My people are in real trouble here. Mm-hmm. Yes. Father, in San Antonio de Padua Chapel, ni mga pilaka areas ang atong ginakover? Um, in fact, I have three areas that mm-hmm. includes like um, 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 River Works of Division, then um, Sonata, then the Villa Homes, mm-hmm. then uh, my proper sa, ano, sa San Antonio de Padua Church. Pero that is separate, separate ano, sa subdivision lang. Pero mm-hmm. pinaka ano, sa Pigado ang sir, na area is uh, the relocation area no, uh-huh. where I am just placed there. Yes, yeah. yes Father. Ito mga pila man ang aton ginatanaw ng mga household uh, members nila ang apiktado oh. sa aton nga quarantine. So, I think it is about uh, 870 mm-hmm. Uh, familias, huh? uh, all of them are all daily uh, workers, daily mm-hmm. wagers. Most of them are uh, the 870 family that I'm speaking of. So those, uh, that is the another, another numbers of people we have, the uh, families we have in my church here. Yes. Mm-hmm. Kagunta na ako na ito, sila ginaya mga badly hit, no? Sa sining lockdown, oh. sining quarantine, naging patigayon. Oh. Tee, Father, ano oh. man ang ito nga ginahimo para mabuligan ang ito nga mga katawahan dira sa ito nga uh, San Antonio de Padua Chapel. Hmm. So, uh, ano lang pa, no, kay my, from my, uh, ano, the um, uh, part, no, I started this um, uh, campaign in my, in the Facebook, no? Yes, Father. I started that, I started the campaign in Facebook saying Jesus Challenge, no? Then the inspiration came to me is, uh, uh, I think, um, uh, Gospel of John, Chapter 1, 15, mm-hmm. no? Uh, where Jesus speaks to 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 um, Peter, yes, do you love me? Mm-hmm. If you love me, you feed my lamb. So mm-hmm. that came, became my inspiration for me. So I put that hashtag, do you love me? Mm-hmm. Feed my lambs. If uh, not hundred mouths, feed one mouth. So mm-hmm. feed, feed one mouth. So mm-hmm. it, it 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 had a very global, you know, the response to it, no. I received from some help from U.S., from uh, mm-hmm. um, even from Rome, even from um, Germany. Some small, small amount. No, okay, they just uh, helped me to 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 organize this really program. And so 
uh, I think I was able to gather that small little little amount, mm -hmm. and I was able to distribute all the 875 uh, families. Mm -hmm. uh, every I think in batches, bala mga for mga four waves, I only have given four times. No, 875 uh, people families. Mm -hmm. uh, maybe three kilos of rice or ten noodles mm -hmm. and uh, sardines, some canned goods. Mm -hmm. So that is that is where I uh, tried my best to know whatever way that I can help my people, and I think uh, they are uh, whenever the help comes, uh, I think I'm I'm giving them. Like uh, right now, I got my five bags of bugas, uh, yes, and so I'm just uh, my people are there already. They are packing. Maybe tomorrow another group of people will come. There is happen so. They will give me another five bags of peas on rice. So mm. together we will be able to distribute to my people. So mm. that is, uh, I know, uh, I know I am just trying my best to do for my people, yeah. Yes, Father Kag, uh, siguro, no, uh, para man sa, uh, para makabalong aton mga tagpalamati, Father, nang kamus naman ang reaksyon sa mga tao, Father, nga aton mga gingbuligan dira? Oh, so the people are obviously very happy, no? People mm -hmm. are very happy because they have something to receive and something to, you uh, know, have for the daily bread. So they are very grateful, no? Very especially they are happy and grateful, kay very especially those people who are helping them. No? Mm -hmm. And I always uh, tell them, I uh, just uh, uh, pray for those people who are kind-hearted people so yes. that, you know, at this point of time we... Uh, experience that we are the children of God helping each other and so that we can overcome this problem. Yeah. Mm. Yes, Father, may pamangkot sa ato ng atong uh, kaupod madiri, partner Julie. Mm -hmm. Okay. Um, good afternoon, Father. Yeah, good afternoon. Uh, How are you? Are you <laughs> fine there? Very fine, Father. <laughs> okay. Um, um, ako lang hindi pamangkot si mo, Father Noti. Kamusta man ang experience bilang uh, dira nga uh, pare dire sa sa chapel kag uh, nakitaan mo man kun ano ang mga reaction kag ang kang sitwasyon sang imo nga area kamusta man father ang experience nga nag tinagkanda kan sa food bank man nimo nga panawagan man sa aton obispo father oh, oh sige so amo na dai dai my experience has been very very beautiful experience mm. not that uh, I couldn't believe that I can do something for my people here, but the the grace of the Lord is along so powerful, so generous that uh, people who have nothing also they share something. Mm -hmm. uh, and uh, as I explained to a while ago, not that I uh, started this campaign in the Facebook, not feed mm -hmm. my lambs and uh, feed one mouth if you cannot feed hundred mouths. So mm -hmm. I received many help from people. So. I was able to give uh, some help for my people, very especially the relocated area people. No? So mm -hmm. they are very, very grateful, and they are happy, and they are uh, praying for uh, people who are helping them and for the, the for the whole situation to uh, improve. So uh, that is how I have really experienced this. Almost one month, passed along, no, almost one month of this experience, yes, I was so. able to give five times the help to my people. I am calling it waves now, first waves, wave, second waves, third waves, and fourth waves. And tomorrow will be the fifth waves mm. that, uh, that will be. Tomorrow I am just planning to give because I am just organizing now this mm. afternoon. Mm. My people are around here, so that will be enough. So experience has been very, very uh, graceful and very, um, what should I say, I don't know how to you know, explain words, like you no know, very, very deep, profound experience of uh, a generosity from people and uh, you know kindness and that uh, sense of giving, no, that has been a very very beautiful experience. Yes. Kakanami, bla father, sang imagery sang imong a waves na kay because the help also comes from uh, far, no, from uh, the US yeah, yeah. and other people from around the world. So really, around it's a good. World. Yes, yeah, father. Correct. Yeah. So, so in, in fact, I maybe like to share a small little story. No, that. Yes, father. Yes, but. Yesterday, uh, a call came from uh, Rome, no, mm -hmm. and uh, they saw my post. They saw my post, and they, they said, uh, "Father, uh, we liked uh, your idea of, uh, no, the the Jesus challenge because now today people are putting the Facebook uh, challenge. You know, so mm -hmm. many challenges they are putting, no. <laughs> so, but then they they <laughs> they said that." Uh, uh, this is something unique challenge. Jesus has challenged all of us. No, yes, COVID-19 is challenge for all of us. Mm -hmm. So therefore, 
they like the idea of feed my lambs. If you cannot feed one mouth, uh, uh, if you cannot feed 100 mouths, feed one mouth. They, that idea they like. So they are going to uh, know, write a story about it and they are going to publish okay, in Rome wow. uh, for, for, for their campaign that uh, we have received inspiration from a priest who is working in Philippines mm -hmm. and he is doing this kind of work because they saw the so the you know the posts of mine and mm. they have taken that one and they, they asked my permission father can we use that the idea that you have really uh, published in the facebook mm. page so uh, that gave me also kind of a uh, a sort of a graceful experience you know that uh, somewhere i was able to create some kind of another you know, moment uh, so that people can not only in philippines but uh, other country also they are able to follow that thing that mm. we are doing so that way it is very good experience for me yes Yes, Father, and uh, we thank the Lord no, for the inspiration yeah. nga lin sa Gospel yeah. of John, uh, the challenge of Jesus to feed the yeah. lamb. Uh, take namin yes. na, Father, okay, congratulations no, that uh, in a sense you have touched uh, the lives of others by posting it on Facebook. Kaka namin isang uh, possibilities, endless possibilities, kag uh, ginahatag sa aton sining uh, means of social communications, Father. Uh, yes, yes. Hey Father, I'll so, just uh, give you a couple of minutes to uh, uh, ask, no, maghatag sa imo mensahe para sa aton mga tagpalamati kag sa tanan nga mga tawo nga nagabulig sa imo, Father. Pwede mo subong ma uh, hambal ang gusto mo ihambal nga mensahe para sa at, sa mga tawo nga nagbulig magpatigayon sining imo nga uh, Yes, Father. Yeah. You can now uh, give your message, Father, sa tanan nga nagbulig sa sining oh, okay, imong okay, okay. uh, proyekto para sa aton mga katawhan dira sa may uh, San Antonio de Padua Chapel. Okay, okay. So I am just uh, grateful to all my people, no very especially those who uh, no help me from far and wide across the globe. I am very very kind. Uh, they are very very kind to our church. No, they know that my people are very poor and so therefore they have uh, no uh, given this help. So my message for my people, so there is Aton San Antonio de Padua and uh, our Lady of Peace and Good Voice, which is my church also. Mm -hmm. So I'm just uh, uh, telling my dear people of God, no, we trust the Lord. No, the Lord is someone who provides all our needs. No, this is the time for us to not only so much seek the daily bread that we need, but we must always seek the bread of life that Lord really gives us in, in our day-to-day -day living. And I believe that should be the hunger for all of us. This should give us the hunger for, you know, to pray, and be thankful and grateful for keeping us alive. You no, know, there are so many people who passed away. You no, know, as of now, but the Lord is so kind to us, so good to us that we are still alive and we are able to speak to each other, be able to see each other's face. So therefore, I think always believe in the goodness of the Lord and never forget to pray. You no, know, never forget to pray. Never forget to remember the God who gives us life, both uh, material and spiritual life. And also, I request all my parishioners to pray for those good-hearted people, no, very especially unkind-hearted people, who have generously shared their you know, little amount for us to know, so that uh, we can survive at this point of time. Uh, how long it is going to be here, we don't know, but the Lord will keep on helping us. You know, that is our trust. So that would be my message for all my people of God in my parish, my church, and uh, my area wherever that uh, people have received uh, help. So thank you all of you. And very especially, I'm very thankful uh, um, from the Chancery and uh, the, for this interview. No, this has been a very uh, graceful experience. No, I was able to communicate to my people mm. in a bigger, bigger way so that people are watching now. Obviously, mm. they're watching that live through the telecast. No? So yes, I'm well. thankful, Father Roy. You are very kind and uh, you are doing also a great job. No, God bless your good works. Mm. God yes. bless uh, the works of our hands, Father. Kag also man yes. si Father Tello, yung napatikayin sa interview, kag si Julie, uh, regards uh, sa imo mga katawahan dira, uh, kag uh, padayon kita sa paghikot sa ginapaabot uh, sa Diyos sa aton. Thank you so much, uh, Father. Thank you. God bless. All of us. Thank God bless. Mga kotoran mo yan tong tingog ni Father Sanji Bapani, ang prison charge dira sa San Antonio de Padua Chapel. No, si Father Sanji, isa ka Palutine Father. Ang muna nga uh, uh, grabing yung pagimakasman sa pagbulig sa itong mga katawahan dira nga ti ginatingwaan gi ni Father Sanjib no nga magilunggo maski is <laughs> a palatine father yes. mga katoran. Ni pamakot ko siya bla Father Roy mm -hmm. before sang interview mo sa lingko si Father Roy interview sa imo nga ikot anong ginapanghatag mo da sa linga 
Ali ko ka panghatag kamay na manok kag baka. <laughs> Siling niya may ara pero sa noodles lang ko. Beef and chicken flavor. <laughs> yes. So, no, ito kaya ka-cute yun lang kami isang uh, istorya dira sa San Antonio de Padua Chapel kung sa diin nagsugod lang sa isa ka-inspirasyon no? Yes. Ining iyang uh, nga ginpaningoan nga proyekto. Take note no ang naghatag siya global. Global, oh, global <laughs> makauturan. Kag amo gina subong si ang uh, ang posibilidad mm. nga gina-offer sa aton sang social communications yes. no. Kag kanami uh, atong hambal niya nga uh, some people from Rome uh, took oh, notice yes. of the project kag uh, mm-hmm. they're now uh, campaigning and mm-hmm. they have asked the permission for the Sanjib Correct. to use the inspiration. Yes. yes. Kag uh, kanami mabalas nga balin no nga the Lord will always provide you dia mm. nga biskan ano mag magkinano man ya ang ginuo per mi gid nagahatag sa aton kag di syempre ginapakita man sa kindness man sang aton isig ka tawo ti amo na nga sa nagsugod nang sa isa ka inspirational nga nga mensahe ti ara na nagdamo na sa naghatag as nga ma-multiply na nga mag-multiply mm-hmm. ti ka nami man nga uh, inang inspirasyon bala naghatag sa aton sang kusog kag nagpagiho uh, sa aton no kag uh, kadamo gid gali isang possibility nga pwede naton himuon sa sining simpo sa COVID-19. So mga salamat sa pag-inspire sa amon sa sining hapon Father Sanji Pani dira ang uh, sa San Antonio de Padua Chapel. The uh, partner uh, Father Teloy yes. aton man hiatag ining simpo sa pag-greet man sa mga tawo nga padayon nga nagasuporta sa aton sa kanginan. Yes, unahon naton ang nagaselebrar sang ilang uh, Uh, anniversary mm-hmm. uh, sa pagkabari uh, diri sa aton og kuya si uh, Father uh, Joel uh, Roques. Roques. Uh, hello pads, happy anniversary and of course ang duwa ka obispo mm-hmm. Bishop uh, Alminasa Sorry, and uh, Bishop uh, Louis Galvinas mm-hmm. dira sa Kabangkalan kag San Carlos. Happy anniversary happy sa Happy anniversary inyo. sa inyo tanan. And of course sa mga kaparehan naton nga nagapamati subong ang nagatan-aw sa Facebook Live. Uh, Gaupod sa aton si Father Ronald Quijano, ang Father Rector <laughs> sa seminaryo nagatutok sa aton. Yes, Father Ronald Quijano is watching. And of course si Father Joji Ansula dira sa airport. Uh, Pads, kamusta ka da? May Hello, sun- Father Ansula. Yes, may sunog da sa imo no. Hi. Si uh, nagatan-aw man siya sa aton subong, no? And of course sa uh, Si pa ni mga kaparian nga nagatan out diri sa aton no dira sa La Carlota of course si Father uh, Jovic and uh, Father Ivan mm-hmm. no and of course si uh, Igreta Manining uh, aton amiga dira sa uh, Regional Hospital si Karen Hello Karen Reales <laughs> Hello Karen I thank you for watching kay uh, Makins kag kay Ariel no Yes no mm-hmm. and of course si Juan Malone of Fai Call nagaupod man siya <laughs> kag ang, ang hindi naman pagkalipatan ang ah, mga Uh, kababayan ni uh, Julie. Ang mga kababayan no. sa La Carlota, ang taga-SP. Sangko niya ang panlungsod <laughs> sa La Carlota, kag uh, mga taga- taga-Kasi. Yes, no, mm-hmm. sinay uh, Virgie, kag sinang Rose, nagapamutos pa kamuda. No? Mm-hmm. Sa, salamat sa inyo nga pag uh, hatag uh, sa ngitiyon sa pagpamutos, agod nga makaambit ang iban ng mga katawahan nga ginagutom. Of course, mm-hmm. si Zander, kag sinay uh, Serpin. Of mm-hmm. course, ni man si Tita Dora Cabilso, mm-hmm. nagaupod man mm-hmm. sa aton. Kaga, uh, hindi ko man ipagpalagpason nga hindi mag-greet ang uh, siling ni Brother Carl. Uh, nga bago lang nag-birthday, gapamati man kami diri. No, ara uh, sila subong sa uh, office, ang uh, katik, uh, katikist uh, office. no uh-huh. Si uh, Reverend Dave ang upod niya, si Father uh-huh. Sam, kasi Banban, kag si Brother Rixie, Rixie. Padparan. Mm-hmm. Congratulations no, sa ato na commission ng catechetics. Yes. Sa ato nga digital catechesis nga subong ara na nag uh, lupad lupad sa kaminan <laughs> uh, mga materials uh, nga available sa aton nga kataw. Kag abangan nila ang pamalandong ni uh, soon to be Reverend Carl Quinto, no? Iya subong pamalandong abangan ah, nila. Uh, no? So may recording to kaling nga Yes, katawag, subong, no? And of course ang parish youth ministry sa uh, mga St. Julian Parish dira sa Haniway, no? Mayo lang ang pagtan-aw sa inyo dira. Wow, galabot sa Haniway. Wow, <laughs> Gusto mo man ni Great si uh, Tanan si Luplo kag uh, migi hambal di siya nga maka-inspire man sa aton sining hapon no sa so, hambal niya good PM Father Roy Father Tello and Miss Julie nagbalik gid ko dayon no <laughs> after nagdistribute snacks para share sa aton mga frontliners wow. wow so after the good work uh, work of mercy mm-hmm. nagbalik uh, gid siya dayon agod magtan-aw so <laughs> kag pagpamati okay. sa radio thank you so much uh, At tanan si Lup Lup dira sa may uh, William, William Monte. Monte. Itanan si uh, frontliner man kami ah. 
Ara na masi. Ara na masi pa dito endo ay. Ang yaman ginahapon ang hamba. May nagabot dahil. Tigrita man ng iba na tos nga naga ga view gets ato no dari sa atsong balita afternoon edition kanday Marialyn Neri mm-hmm. Rian Valdevieso mm-hmm. Venicia Hinzon Aline Rulo Anthony Nilia Berbanio kag sumuman si Kirk Simon Gimbal si Delmer Dilig Wow. Wow, ngatong technician si Double Dean. Si Double Dean. Hi, fathers. Good afternoon sa inyo. Watch direct from transmitter. Wow. wow. At ang maging natami, ang atong nga po, dari sa piyak ng aquarium, kung si Michonne pa, si ang guwapo nga Christopher De Leon, <laughs> Christopher De La Cruz, ang isang natong ka-technician. Si Clyde Rojo Palmes, ang atong adsome correspondent. Yes, hello, Clyde. Sa may abkasa. Clyde, hello. Yes, Jessica Gomez, uh, Candelaria Villarina Huerte, Jose Diamante, kag si Rian Franco Rivas. Mm, uh, ato na nga seminarista, si Rian Franco. Hello, Rian. Kag uh, kamusta man sa ato nga mga tagpalamati, dira sa Silay, si na uh, uh, Baby Lynn Cantero, ara man dira si uh, uh, at uh, ara uh, ginagreet man natin si Anna B. Cabarles sa may uh, uh, Dos Hermanas. Dos Hermanas. Rolly Salazar, kag uh, Talos Viminda Olarte, thank you for tuning in. Hello man kay Nining Moralidad, kag Jen Celiado. Uh, Ari pagi nagdugang si Josie Weber, good afternoon, take care ka mo, hambalia. And of course, no, igrita man ang mga taga Maao, no, sa Central Maao, ang uh, Grupo Lupet, dira sa La Carlota, si Jane, si Marian, kag si Katkat. No, kag ang grupo Makda. <laughs> mm, kag ang namiss ko, ang ako nga sekretarya, nagatutok man. Wow. Ang ato ko upod sa si chancery no? si Z. Chris. <laughs> si Anjili. <laughs> Hello, Anjili. Oh, pa Z. Chris, Z. Chris Nag- pa sa... <laughs> Nag-diet oh, ka na. Oh, okay. Of course, si Tita Lourdes de Leon. Oo, oh, nga wala gin, ah. nagaminti sa pag-monitor oh, sa, sa aton. Sa Kuwait, ang nagaupod sa aton si Joy Ann. Kag sa Canada, si Tata Chispa. No, mm-hmm. kag dira sa Cebu sa Banawi si uh, Ping Ping. Ay di na ko magpalayo dira sa may barangay 39 si uh, ta <laughs> Tessy Flores no. Si ta Tessy, hello dira. Hello. Oh, ta Tessy Flores tamparong si Govia, barangay 39. Pleto. Kag abasi maghibi ni siya kalong hindi siya mag-greet. Yes, si yes. Princess, Princess dira sa Silay, <laughs> wala na ko uta. <laughs> si Ngiya nga si Padruyo sila yung ginagreet. Nga ko ya wala. <laughs> <laughs> Tiyan pala ni nanay. Ba mo hindi na siya kakita sa ato. Kasi no dire yung tao. <laughs> so hello princess. Ka greet ko lang dala ang tagalagrana sa parokya ni San Vicente Ferrer. Samon mm. nga kura paroko Reverend Father Michael Pajares. Kag sa tanan nga katikista, kag mga liturgy, mga area leader dira. Good afternoon sa inyo tanan. So mga kauturan, wala na git kita sa uh, oras. May dugang pa. Wala na. Ah, wala na. Buwas na. <laughs> wala na kita sa oras. Magkasunod ang aton nga uh, chaplet of the Divine Mercy kag uh, Holy Rosary pagkatapos ini ng inyo programa kag uh, sa Mayo a uh, 1 magasugod nang atong mga katikista sa Kanginan bantayan ang ila programa ang Flores de Mayo sa Kanginan kung sa din aton no uh, patpaton ang mga pagsulundan sa Flores de Mayo kag at the same time atong nabatian mga reflections sa aton tag sa mga kaparian inahalin sa diocesan na uh, uh, commission on catechetics nga ginapangunan sa ato namigo nga si Father Samuel, Samuel John Tanyoso ti makuturon wala ni kita sang oras ini ang inyo alagad Father Roy Christian Hisogon of the night kita buas sa adsong balita morning edition ini si Julie Gonzales kag ini si Father Teloy kag ini inyo programa sa hapon adsong balita Adsum Balita